Quiero daros a todos la bienvenida a, a nuestra casa. Eh, hoy podemos celebrar por fin esta importante cita para el sector de la educación ambiental, que en su momento estuvo programada para mediados de diciembre del año pasado, pero que por culpa de la emergencia sanitaria tuvimos que suspender. Eh, os agradezco a todos la espera. Eh, saludos también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales del CENEAN y de la Fundación Biodiversidad. Eh, a través de ellas se van a poder seguir muchas de las sesiones de estas jornadas. Y aprovecho para recordaros los hashtags de las jornadas. Hashtag IBEA, hashtag PAEAS y hashtag Educación Ambiental. Y sin más, damos paso al alcalde presidente del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso Llorente, a quien agradecemos que pueda acompañarnos en la apertura de las jornadas. Buenas tardes, si se escucha bien, ¿verdad? Pues lo primero, buenas tardes, gracias Mercedes, directora de CNA, compañera, bienvenida, es su delegada del Gobierno, Martín. Javier Pantoja, director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Víctor Gutiérrez, coordinador de la Fundación Biodiversidad, Purificación Jaquet, subdirectora de Cooperación Territorial e Innovación Educativa y, por supuesto, bienvenidos a todos y a todas, profesionales, docentes, personas vinculadas a la educación ambiental, que qué mejor lugar, qué mejor lugar que en el que nos encontramos hoy, en el que se encuentran ustedes, en el que os encontráis vosotros, para desarrollar estas jornadas que, como bien comentaba la compañera Mercedes, allá por el mes de diciembre iban a llevarse a cabo, pero por lo que todos sabemos y por todo lo que estamos viviendo, se han tenido que retrasar, creo que con acierto también, a los días, a los días de hoy, mañana, y, y que vais a, a disfrutar de un entorno único e inigualable para hablar de lo que todos sabéis mucho más que yo, que es la educación ambiental. Sí que quería, para todos aquellos y todas aquellas que venís de fuera, eh, haceros un breve speech, una breve introducción de dónde estáis, eh, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde pretendemos llegar. Estáis en el Real Sitio de San Ildefonso, formado por núcleos de población diferenciados, como es la Granja de San Ildefonso, Balsaín, la Pradera de Navalorno y Río Frío, que ya, eh, allá por el siglo XVI, comenzó con las diferentes figuras de protección y fue un escenario único ya por esas épocas en las que se puso, eh, a través de los monarcas castellanos y españoles de nuestro país, un escenario eh, temprano, un escenario en el que la protección del espacio era figura principal. El interés por mantener el rico entorno se mantuvo vivo y se mantiene vivo a lo largo de la historia y se han ido aprobando diferentes medidas vanguardistas de protección y de conservación. Por ejemplo, la actividad del Instituto Libre de Enseñanza de la mano de Francisco Giner de los Ríos, el crecimiento del turismo en esa época, a partir de esa época, desembocó ya en el siglo XX en un primer intento de declaración del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, que el proyecto quedó únicamente en la declaración en 1930, hablamos de hace prácticamente 100 años, del Pinar del Río Acevedo como sitio natural de interés nacional, al considerar a las formaciones del pino silvestre de Balsaín, por todos conocido, como una de esas eh, especies más representativas y mejor conservadas de nuestra sierra. La conciencia sobre la protección de nuestros espacios naturales incrementaba con el paso de los años. Ya en el año 1988 quedó reconocida la biodiversidad del municipio con la declaración de la zona CEPA de los montes de Balsaín y en el 98 la citada CEPA fue, fue propuesta como un lugar de importancia comunitaria Declaración que convirtió el espacio en una futura zona de especial conservación, zona CEC de la Red Natura 2000. Apoyándose la ley del 91 de 10 de mayo de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León y en la ley de 2007 del 13 de diciembre de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Sierra del Guadarrama en Segovia y Ávila. Este plan se convirtió en una herramienta fundamental para la protección, conservación y mejora del que posteriormente sería el Parque Natural Sierra del Guadarrama. Las propuestas de dicho plan debían convivir con la actividad que se desarrollaba en él, usos, aprovechamientos tradicionales, actividades educativas o deportivas, científicas y un largo etcétera. Este conjunto derivó en la declaración en el año 2013 de lo que todos ya conocéis como el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, pasando a formar parte de la red de parques nacionales. Todo ese reconocimiento sumado al desarrollo sostenible y a esa convivencia que el ser humano ha tenido con el medio natural en nuestro municipio también se fue refrendada y fue ratificada por la UNESCO en ese mismo año, en el año 2013, con la declaración de reserva de la biosfera del Real Sitio de San Ildefonso del Espinar. El Ayuntamiento siempre ha sido agente activo en cada una de estas actuaciones. Eh, los reconocimientos obtenidos han sido fruto del trabajo de muchos para lograr lo que hoy somos. No hay que olvidar que el municipio se encuentra en el epicentro de la zona considerada de protección del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, 
Por poner un ejemplo, para que todos lo ubiquéis, la superficie del Parque Nacional en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en lo que se conoce como la vertiente segoviana castellano leonesa es de 11.723 hectáreas, de las que 5.008, es decir, casi el 43% les aporta nuestro municipio, sin contar los montes de Balsaín, que aunque no han sido declarados dentro del Parque Nacional, están incluidos en la zona periférica del mismo con un área de especial protección del parque. Como alcalde se pretende y pretendo seguir con las premisas que me han dejado, que me han, que me han llevado hasta aquí ¿no? y que han dejado mis antecesores con el apoyo continuo a esta historia y a esta protección del patrimonio natural y al modelo de desarrollo basado en las identidades históricas, culturales, medioambientales y la riqueza de nuestro entorno. En el mes de febrero, hace apenas un, unos meses, hemos aprobado un nuevo plan estratégico, eh, está, eh, perdón, un nuevo plan estratégico del Real Sitio de San Ildefonso, elaborado con la Universidad de Valladolid, la Universidad de Oviedo y con más de 450 personas interviniendo en ella, en el que el cuidado, el respeto y la coordinación del ser humano con el medio ambiente es punto clave en ese plan. Hemos apostado con acciones que contribuyan a la mejora constante y conviertan a nuestros núcleos urbanos en lugares más amables e integrados en el entorno que nos rodea. Por ejemplo, la CEM reconoció el año pasado nuestra iniciativa de regeneración de la biodiversidad urbana del Real Sitio de San Ildefonso como la mejor iniciativa a nivel nacional y de ella se han hecho eco diferentes ministerios de nuestro país. Sirva también como ejemplo el compromiso municipal con la Agenda 21 Escolar en la que se desarrolla en colaboración con esta casa, con el CENEAN, desde hace más de diez años. La apuesta por suministros verdes, la renovación del alumbrado público, todo ello de nuestro, dentro de nuestro plan de mejora de eficiencia municipal, que este año concluye con la adquisición de vehículos sostenibles 100% eléctricos y la renovación de todas las calderas de los edificios públicos del Ayuntamiento. Desde la inauguración del Centro Nacional de Educación Ambiental hace más de 30 años, en Balsay, miles de jóvenes han recibido vuestras enseñanzas. Miles de profesionales y científicos han y habéis compartido e investigado respecto a lo que ya hoy nadie cuestiona como una tarea inaplazable. Restituir el daño causado a nuestra casa común, al planeta Tierra y garantizar que también lo sea para las generaciones futuras. El CENEAN en Balsaín y el Organismo Autónomo Parques Nacionales ponen de manifiesto que este pequeño lugar del planeta ha sabido preservar sus tres identidades, medio natural, medio cultural y patrimonio. Una forma de concebir la vida de manera equilibrada, solidaria y responsable, hasta el punto que el Estado considera que el lugar en el que debe de estar el centro de referencia y de formación desde el Ministerio sea este Balsaín. Además de alcalde, soy maestro de educación primaria y creo que la labor de la educación ambiental dentro de las escuelas es básica. Así que deseo que estas jornadas lleguen a eso, lleguen a que seamos capaces de seguir creciendo como personas, de seguir formándonos y de dar, dar traslado de todo aquello que tenemos que darlo a nuestras generaciones futuras, porque son de los que depende nuestro futuro. Así que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas, disfrutar de las jornadas y ojalá sea lo fructíferas que seguro que están diseñadas para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Ahora, Lirio Martín García, subdelegado del Gobierno en Segovia, nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas, a los presentes y a los que nos ven a través de, de las redes. ¿Quién nos iba a decir que, que se iba a convertir casi en un medio habitual? Da gusto vernos aquí a todos las caras y vernos sin mascarilla y, y podernos tocar. Algo que, que era excepcional no se puede convertir en habitual y más en, en nuestra cultura, que necesitamos tocarnos, necesitamos sentirnos, sentirnos cerca. Y en, y en materia educativa más. Aquí estamos entre educadores. Samuel, maestro de educación primaria y yo profesora de universidad, eh, salvo este paréntesis que me estoy ocupando de, de la subdelegación del Gobierno en Segovia, donde aprende uno muchas cosas de todos los, de todos los lugares. Así que sé un poquito de todo y, 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 y mucho de nada. Bueno, daros la bienvenida a todos y a todas, como decía, especialmente a los representantes de, de las instituciones del Gobierno de España que hoy nos acompañan aquí, Javier Pantoja, por su especial vinculación también con por, por CENEAN, has estado aquí trabajando y es una suerte que te tengamos trabajando también ahora en el Ministerio. La suerte de estar salpicados y distribuidos entre las distintas partes de España es que cuando se va a los órganos centrales no tenemos que explicar lo que sucede más allá de las grandes urbes, lo que sucede en la España, a mí no me gusta decir vaciada, somos de la España menos poblada y estamos encantados de, de que se puedan realizar este tipo de, de actividades y de acciones que, que nos ponen en valor y ponen en valor no solamente nuestra tierra, sino también los valores ecológicos y los valores ambientales que tenemos más en la España vaciada, afortunadamente, que, que, que en las grandes ciudades. Esto es otro de nuestros valores. Víctor Gutiérrez, coordinador de la Fundación Biodiversidad y Purificación, Jaquet 
por parte de, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Como decía, yo creo que no hay mejor lugar para celebrar estas jornadas después de las vicisitudes que, que sufrimos en el mes de diciembre y cuando Mercedes me llamaba y me preguntaba cómo va la pandemia y yo a partir de la Constitución la decía mal. Esto va bastante mal, pero creo que ha sido acertado celebrarlas ahora porque frío no vamos a pasar. Tampoco mucho calor porque la ola de calor está ahí, pero yo creo que estos cambios climáticos nos vienen muy al hilo y muy al pelo de lo que se va a debatir estos días aquí, de lo que vais a trabajar, de educación ambiental, de este plan de acción para la, de educación ambiental para la sostenibilidad, que tanto tenemos que aprender. Más de 500 sugerencias se realizaron inicialmente a esta propuesta, de las que fueron admitidas muchas de, muchas de las mismas, con esos seis ejes de, de acción que, que vais a debatir a lo largo de estas tres jornadas, a lo largo de, de estos tres días, y por supuesto, puesto que lo que más nos interesa recoger es vuestra experiencia, la experiencia de las instituciones, porque es una colaboración institucional necesaria, tanto de los ayuntamientos, entidades locales, como comunidades autónomas, como lo que es el Gobierno, el gobierno de España, pero todos aquellos profesionales que estáis aquí y que sin duda nos vais a servir de mucho a una sociedad que creemos preparada para esto de la transición ecológica, pero que realmente no lo estamos tanto. Los fondos de recuperación son el camino, son un punto de lanza y es el inicio que nos va a servir para esa transformación, para esa necesaria transformación que necesitamos desde todos los puntos de vista y desde todos los ámbitos. Yo sí que os quiero pedir un favor, que nos eduquéis. Que aprendáis a educarnos a todos, que aprendáis a sensibilizarnos, sobre todo cuando hay gente o cuando hay discursos que banalizan esto del de cambio ambiental, esto del cambio climático y cuando en algunas ocasiones estamos viendo que esto adquiere tintes de, de cierta emergencia climática. Con lo cual, espero que este espacio de reflexión, este espacio de debate de aquí eh, extraigamos o podamos extraer... Eh, de alguna forma, propuestas y medidas que con el tiempo, no mucho tiempo, porque tampoco tenemos tanto, podamos aplicarlo. Y que vuestras enseñanzas, desde luego, nos van a servir, nos van a, servir a todos, pues no solamente para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sino sobre lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer con nuestra casa. Muchas gracias y a vuestra disposición en la subdelegación del Gobierno. Gracias. Muchas gracias, Lirio. Bueno, antes de dar paso a la primera sesión de las jornadas, vamos a, pro a proyectar un pequeño vídeo que muestra los principales objetivos y las líneas de actuación del Plan de Acción de Educación Ambiental, el PAEAS, que como ya sabéis es el eje principal de estas jornadas. Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. La educación ambiental para la sostenibilidad es un motor de transformación social. Genera capacidades para actuar frente a la emergencia climática y el conjunto de retos sociales y ambientales con la participación de la sociedad. El Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, PAEAS, es una herramienta clave para impulsar un cambio cultural que ayude a avanzar hacia una transición ecológica justa. Contiene las líneas estratégicas de la educación ambiental en España para el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Fruto de la participación de más de 300 personas expertas, agrupadas en los sectores clave para la educación ambiental para la sostenibilidad en España, se ha elaborado un documento de bases. Tomando este trabajo como referencia, un grupo de trabajo técnico redactó el PAEAS y la propuesta se abrió a la participación pública, incluyendo cerca del 70% de las sugerencias recibidas. El PAEAS comprende 20 objetivos específicos y 61 acciones, algunas de las cuales las desarrollará la Administración General del Estado y otras sirven de orientación para otros sectores y agentes implicados. Las acciones se agrupan en seis ejes operativos. 1. Transversalización de la educación ambiental para la sostenibilidad en las políticas públicas. Para que las políticas públicas incorporen tanto la dimensión ambiental como estrategias y acciones educativo-ambientales que la acompañen y refuercen. 2. Innovación, investigación y mejora de los programas y actividades de educación ambiental para la sostenibilidad. Para lograr una renovación de contenidos, metodologías, estrategias de intervención, públicos o temáticas. 3. 
Integración de la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo. Para que la educación en sostenibilidad esté integrada en todos los ciclos educativos, además de impulsar centros educativos más sostenibles y lograr un profesorado formado en la materia. 4. Profesionalización y consolidación de la educación ambiental para la sostenibilidad. Para fortalecer al sector profesional y dotarlo de los recursos necesarios, las oportunidades formativas y los espacios de encuentro. 5. Escenarios y espacios específicos de intervención. Para generar cambios en otros ámbitos más allá de la educación reglada. 6. Comunicación, divulgación y acción ciudadana. Para que los mensajes lleguen a la sociedad y lograr su implicación en todos los ámbitos. Una vez elaborado el PAEAS, se ha iniciado su puesta en marcha con la constitución de un grupo coordinador y la celebración de las cuartas jornadas de educación ambiental. El PAEAS contribuye a impulsar un cambio cultural que permita responder adecuadamente a los retos socioambientales de forma coordinada, participada y con corresponsabilidad institucional y social. Bueno, seguimos con el PAEAS. En esta primera sesión conoceremos por qué su implementación es una prioridad y una oportunidad para los próximos cinco años. Contamos con ello con la participación de Javier Pantoja, director del organismo autónomo Parques Nacionales del MITECO, Víctor Gutiérrez, coordinador del área de proyectos europeos y LIFE de la Fundación Biodiversidad y Purificación Jaquet, subdirectora de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 